এরপর আমরা আলোচনা করে নেব যে ইএম এস সি এনের সেক নেক্সট কুড়িটা কোয়েশ্চেন তো চলুন শুরু করা যাক প্রথম কোয়েশ্চেন অ্যাকর্ডিং টু হিলগার্ড ই পিপলাও দ্য থার্ড স্টেজ অফ ইন্টারপার্সোনাল রিলেশান ইজ এ নাম্বার ওরিয়েন্টেশন বি নাম্বার আইডেন্টিফিকেশন সি নাম্বার ইন্টারভেনশন অ্যান্ড ডি নাম্বার এক্সপ্লয়টেশন পেপলাও এর ইন্টারপার্সোনাল স্টেজে তিন নাম্বার স্টেজ ওয়ার্কিং বা ইন্টারভেনশন এক্ষেত্রে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন টেস্ট শো হাউ ওয়েল আর স্টুডেন্ট পারফর্মড ইন রিলেশন টু আদার স্টুডেন্টস ইন ইজ নোন অ্যাজ অপশান এ নর্ম রেফারেন্সড অপশান বি ক্রাইটেরিয়া রেফারেন্সড অপশান সি ফাংশন রেফারেন্স অ্যান্ড অপশান ডি টিচার স্টুডেন্ট রেফারেন্স এখানে অপশান সি আর ডি হবে না ক্রাইটেরিয়া রেফারেন্সড বলে যখন একটা স্টুডেন্টের পারফরমেন্সের সাথে কোনো অবজেক্টকে তুলনা করা হয়ে থাকে বা অবজেক্টকে কম্পেয়ার করা হয়ে থাকে তাকে ক্রাইটেরিয়া রেফারেন্স বলে আর নর্ম রেফারেন্স যদি একটা স্টুডেন্টের সাথে আরেকটা স্টুডেন্টকে কম্পেয়ার করা হয়ে থাকে তাকে নর্ম রেফারেন্স বলে এরপর চলে আসি নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ অব দ্য ফলোইং টুল ক্যান বি ইউজ ফর অ্যাসেসিং স্টুডেন্টস অ্যাবিলিটি টু পারফর্ম সাকশনিং সাকশনিং একটা প্রসিডিওর তো আমরা জানি নার্সিংয়ের প্রসিডিওর আমরা জেনারেলি চেকলিস্ট দিয়েই এই অ্যাসেস করে থাকি এক্ষেত্রে অপশান আছে লাইকার স্কেল চেকলিস্ট সিমেন্টিক ডিফারেন্সিয়েশন স্কেল আর ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্ট টেকনিক তাই অপশান বি চেকলিস্ট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার বেসাল বডি টেম্পারেচার বিবিটি ইজ ইনক্রিজড আফটার ওভুলেশন ডিউ টু ইনফ্লুয়েন্স অফ হুইচ হরমোন এখানে আছে ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন এলএইচ আর এফএসএইচ আমরা জানি ওভুলেশনের সময় এলএইচ সার্চ হয় আর এই জন্যই আমাদের বডির টেম্পারেচারটা হালকা হলেও বেড়ে যায় তাই এটা এটি হবে অপশান সি এলএইচ নেক্সট কোয়েশ্চেন ট্রিপল টেস্ট ইনক্লুডস দ্য টেস্ট অফ অপশান এ আছে এম এস এএফপি ইউ ই থ্রি আর এসিজি বি নাম্বারে আছে এম এস এএফপি ইউ ই থ্রি আর ইনহিবিশনে অপশান সি আছে ইনহিবিশনে ইউ ই থ্রি আর এসিজি আর অপশান ডি আছে এম এস এএফপি ইনহিবিশন এ আর এসিজি এক্ষেত্রে আমরা জানি ট্রিপল টেস্ট ইউজ করা হয় সাধারণত হাই রিক্স প্রেগনেন্সিকে ডিটেক্ট করার জন্য এক্ষেত্রে এএফপি মানে আমাদের আলফা ফিটোপ্রোটিন আন কনজুগেটেড ইস্টারায়ল আর এইসিজি হরমোন অর্থাৎ অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইনিভিশন অফ গ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড স্টিমুলেশন অফ গ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড প্যানক্রিয়েটিক অ্যান্ড বায়ো সিক্রিয়েশনস আর কন্ট্রোল বাই হরমোনস এ আছে গ্যাস্ট্রিন সিক্রেটিন এন্টারোগ্যাস্ট্রন আর কোলেসিস্টিকাইনিন অপশান বি আছে এন্টারোগ্যাস্ট্রন গ্যাস্ট্রিন প্যানক্রিওজাইমিন অ্যান্ড কোলেসিস্টোকাইনিন অপশান সি আছে গ্যাস্ট্রিন এন্টারোগ্যাস্ট্রন কোলিসিস্টোকাইনিন আর প্যানক্রিওজাইমিন অপশান ডি আছে সিক্রেটিন এন্টারোগ্যাস্ট্রন গ্যাস্ট্রিন আর এন্টারোকাইনিন এক্ষেত্রে আমাদের মেলাতে শুরু করতে হবে এভাবে যে প্যানক্রিয়েটিকের জন্য হচ্ছে প্যানক্রিওজাইমিন বায়েল সিক্রিয়েশনসের জন্য কোলিসিস্টোকাইনিন আর গ্যাস্ট্রিক স্টিমুলেশন হয় গ্যাস্ট্রিন দিয়ে সিক্রেটিন এবং এন্টারোগ্যাস্ট্রন দুজনেই ইনহিবিশন অফ গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড করে থাকে তো এক্ষেত্রে যেহেতু বাকি তিনটে অপশান বাকি তিনটের ক্ষেত্রে এই অপশান বিটা কারেক্ট তাই এন্টারোগ্যাস্ট্রনকে এখানে ইনহিবিশন অফ গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড ধরে নিতে হবে তাই অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন আর মোটর নিউরন স্টিমুলেটস আর মাসেল ফাইবার অ্যাট যেখানে নিউরন আর মাসেল জয়েন্ট হয় সেটাকে নিউরো মাসকুলার জয়েন্ট বলা হয়ে থাকে বা নিউরো মাসকুলার জাংশন বলা হয়ে থাকে এক্ষেত্রে অপশান এ আছে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অপশান বি আছে দ্য মায়োফাইব্রিল অপশান সি আছে দ্য ট্রান্সভার্স টিউবুলস অ্যান্ড অপশান ডি আছে নিউরো মাসকুলার জাংশন এখানে অপশান ডি নিউরো মাসকুলার জাংশন ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার বিটার টেস্ট ইজ ফেল্ড অ্যাট দ্য ফলোইং পার্ট অফ দ্য টাং এখানে অপশান এ আছে টিপ ব্যাক মিড ডরসাল আর সাইডস এখানে আমরা জানি সুইট টেস্ট সামনের দিকে থাকে আর ব্যাকে থাকে হচ্ছে বিটার টেস্ট তাই অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নর্মাল সিরাম প্রথম দিন টাইম বা পিটি ইজ এখানে আছে অপশান এ টোয়েন্টি ফোর টু থার্টি ফোর সেকেন্ড ফিফটিন টু এইটিন সেকেন্ড ফোর টু নাইন সেকেন্ড অ্যান্ড টেন টু ফরটিন সেকেন্ড এক্ষেত্রে অপশান ডি টেন টু ফরটিন সেকেন্ড ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আমরা জানি এগারো থেকে তেরো সেকেন্ড নর্মালি ধরা হয়ে থাকে তো এক্ষেত্রে অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন টক্সিক শক সিনড্রোম ইজ আ সিভিয়ার ডিজিজ দ্যাট ইজ কজড বাই অপশান এ ইনফেকশন ইন্ডিউসড ইনফ্লামেশন অফ ব্রেস্ট টিস্যু কমনলি সিন ইন ল্যাকটেটিং ওম্যান অপশান বি স্টেট স্ট্রেন অফ স্ট্যাফাইলোকাই দ্যাট প্রডিউস আ ইউনিক এপিডারমাল টক্সিন অপশান সি অ্যাকিউট সাব অ্যাকিউট রিকারেন্ট অ্যান্ড ক্রনিক ইনফেকশন অফ রিপ্রোডাকটিভ অর্গ্যান অ্যান্ড পেরি পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি 
আর ইন অপশন ডি আছে ইনফ্লামেশন অ্যান্ড ইনফেকশন অফ দ্য সার্ভিক্স টক্সিক শক সিনড্রোম বা টিএসএস আমরা জেনারেলি জেনে থাকি স্ট্যাফাইলো কক্কাইয়ের যে এপ্রিয়ারমাল টক্সিনের থাকে সেটা থেকেই হয়ে থাকে এটাকে তাই অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন ওয়ান অফ দ্য কজেস অফ প্রি রেনাল ফেলিয়র ইন একেআই ইজ অপশন এ আছে বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপার প্লাসিয়া অপশন বি আছে রেনাল ক্যালকুলাই অপশন সি আছে সিভিয়ার ভমিটিং অ্যান্ড ডায়রিয়া অ্যান্ড অপশন ডি আছে অ্যাকিউট পায়োনেফ্রাইটিস সো এক্ষেত্রে যেহেতু প্রি রেনাল ফেলিয়র আছে সেই জন্য হবে সিভিয়ার ভমিটিং অ্যান্ড ডায়রিয়া অপশন সি বাট যদি এটা রেনাল ফেলিয়র থাকতো তাহলে সেক্ষেত্রে হতো অ্যাকিউট পায়োনেফ্রাইটিস কারণ জেনারেলি অ্যাকিউট পায়োনেফ্রাইটিস ই কমনেস্ট কজ অফ একেআই বাট এক্ষেত্রে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার সিভিয়ার ভমিটিং অ্যান্ড ডায়রিয়া হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মাস্কুলার ভালভ কন্ট্রোলস দ্য ফ্লো অফ ডাইজেস্টিভ জুস ফ্রম দ্য হেপাটো প্যানক্রিয়েটিক ডাক টু ডিউনিনাম অপশন এ স্পিংটার অফ ওডি অপশন বি সেমিলুনার ভালভ অপশন সি ইলিওসিক্যাল ভালভ অ্যান্ড অপশন ডি পায়োলোরিক স্পিংটার এটা আমরা সকলেই জানি যে স্পিংটার অফ ওডি হবে হেপাটো প্যানক্রিয়েটিক ডাক থেকে ডিউডিনামে যাচ্ছে হোয়াট টাইপ অফ জয়েন্ট ইজ অ্যাট দ্য বেস অফ দ্য থাম্প অপশন এ আছে স্যাডেল জয়েন্ট অপশন বি হিঞ্জ জয়েন্ট অপশন সি কন্ডাইলেটেড জয়েন্ট অ্যান্ড অপশন ডি পিভার জয়েন্ট আমরা জানি যে আমাদের কার্পাল মেটাকার্পাল জয়েন্ট থাকে থাম্বের বেসে তো কার্পাল মেটাকার্পাল সাধারণত একটা স্পেশাল টাইপ অফ স্যাডেল জয়েন্ট তাই অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন ইডিমা অফ অপটিক নার্ভ ইজ টার্মড অ্যাস অপশান এ আছে এটিনোপ্যাথি অপশান বি প্যাপিলিডেমা অপশান সি অপথালমেটিস অ্যান্ড অপশান ডি গ্লকোমা বোঝা যাচ্ছে ইডিমা আর প্যাপ অপটিক নার্ভ তাই পিউপেলের নার্ভ প্যাপিলিডেমা অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আফটার আর্থোস্কোপি অফ দ্য রাইট নি ইন হুইচ পজিশান দ্য নার্ভ শুড প্লেস দ্য ক্লায়েন্টস অ্যাফেক্টেড লেগ এখানে আছে ফ্লেক্সড পজিশান বাই প্লেসিং পিলো আন্ডার দ্য নি নেক্সট কোয়েশ্চেন এলিভেটেড অ্যান্ড নি এক্সটেন্ডেড অপশান সি ফ্ল্যাট অন বেড অ্যান্ড অপশান ডি এলিভেটেড অ্যান্ড নি ফ্লেক্সড অ্যাথোস্কোপির ক্ষেত্রে যেহেতু রাইট নি থেকে ফ্লুইড বার করা হয়েছে সেক্ষেত্রে পেশেন্টে পেশেন্টের যদি নিটা এলিভেটেড না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আবার লিকেজ বা আবার ব্লিডিংয়ে হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে তাই এক্ষেত্রে এলিভেটেড অ্যান্ড নি এক্সটেন্ডেড এটি কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান বি নেক্সট কোয়েশ্চেন স্ট্রেস আলসার আফটার সিভিয়ার বার্ন ইজ কল্ড এখানে আছে কার্লিং আলসার কুশিং আলসার মেলেনিস আলসার অ্যান্ড রোডেন্ট আলসার সাধারণত এরপর স্ট্রেস আলসারকে কার্লিং আলসার বলা হয়ে থাকে যদি অ্যাপথাস আলসার হয় সেটা হবে কুশিং আলসার মেলেনিস আলসার সি এন ইন ট্রমা অপশান ডি রোডেন আলসার যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা বেসাল সেল কার্সিনোমা তাই এক্ষেত্রে অপশান এ কার্লিং আলসার ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট অফ ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস পেশেন্ট ইনক্লুড এখানে অপশান এ আছে মনিটার ভাইটাল সাইন্স অপশান বি আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ইনসুলিন অপশান সি আছে ইনিসিয়েশন অফ ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি অ্যান্ড অপশান ডি ডিটারমিনেশন অফ দ্য কজ অফ ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস এই কোয়েশ্চেনটা একটু কনফিউজিং কারণ ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিসের ক্ষেত্রে মেইনলি ইনসুলিনটা ফাস্ট হওয়া উচিত বাট ফ্লুইডও দেওয়া হয়ে থাকে পেশেন্টটার কন্ডিশানকে ঠিক করানোর জন্য তাই এক্ষেত্রে অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট মে বি বাট যদি আমাদের অনেক সময় ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস ছাড়াও হাইপার অসমোলার কোমা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রেও আগে ফ্লুইড দিতে হয় এবং তারপর ইনসুলিন দিতে হয় তাই এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা আমি আমার ভিউয়ার্স বা সাবস্ক্রাইবার্সদের ছেড়ে দিচ্ছি আপনারা যদি মনে করেন কোনটা অ্যান্সার হবে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন এটার বি বা সি যে কোনো একটা অ্যান্সার হতে পারে কোয়েশ্চেন হুইচ নার্সিং অ্যাকশান শুড বি টেকেন বিফোর চেঞ্জ চেঞ্জিং ড্রেসিং অফ আ পেশেন্ট উইথ আর্চ পার্শিয়াল থিকনেস বার্ন এখানে অপশান আছে চেকিং ভাইটাল সাইন্স ইনক্লুডিং ব্লাড প্রেশার অপশান বি আছে অপটেনিং আর রিটেন ইনফর্ম কনসেন্ট ফর দ্য প্রসিডিওর অপশান সি আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিং দ্য পেন মেডিকেশন অ্যাজ প্রেসক্রাইবড অ্যান্ড অপশান ডি অ্যারেঞ্জিং ডাইভার্সনাল থেরাপি ডিউরিং প্রসিডিওর এখানে অপশান সি অর্থাৎ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিং দ্য পেন মেডিকেশন অ্যাজ প্রেসক্রাইবড ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ডাইভার্সনাল থেরাপি এক্ষেত্রে করা যাবে না কারণ একটা লার্জ বার্ন ড্রেসিং করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে ডাইভার্সনাল থেরাপি কোনো কাজে আসবে না কনসেন্ট নেওয়াটা দরকার তবে এটা এটা সেভাবে অতটাই ইম্পর্টেন্ট নয় চেকিং ভাইটাল সাইন ভাইটাল সাইন চেক করাটাও অতটা নেসেসারি নয় তাই যেহেতু বার্নের ড্রেসিং করা হচ্ছে তাই এক্ষেত্রে পেন মেডিকেশন দেওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট 
नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन गिव द स्टेटस ऑफ ग्लूकोज लेवल ओवर सिक्स मंथ ओवर थ्री मंथ ओवर वन ईयर एंड ओवर वन मान्थ तो ग्लैकोसाइलेटेड हिमोग्लोबिन एच बी एन सी रिपोर्ट करार समय जी एट टू टुएल्व उइके बडिर ग्लुकोज लेवल स्टैटास जान थे तो टुएल्व उइक्स अर्थात एक क्षेत्र में अपशन बी ओवर थ्री मान्थ इज द कारेक्ट एनसार नेक्स्ट क्वेश्चन फर मेजरिंग द जुगुलर फिनेस प्रेसर द पेशेंट प्लेसड इन अपशन ए आज हेड एंड सैड अफ द बेड शुड बी रेज आप टू सिक्सटी टू नाइनटी डिग्री अपशन बी सुपाइन पोजिशन अपशन सी सीम्स लैटर पोजिशन एंड अपशन डी सेमी फाउलार्स उथथ हेड एंड थार्टी टू फर्टी फाइव डिग्री ये अपशन टाओ जथेष कन्फ्यूजिंग कारण आप जुगुलर फिनेस प्रेसारे सुपाइन पोजिशने रखते हैं पेशेंट के तरह से हेड एंड थार्टी थी फर्टी फाइव डिग्री ते एलिभेट करा बाट एक क्षेत्र में सरकम कोपशन नहीं तई मे बी एट सुपाइन पोजिशन होते आर हेड एंड सैड बेड शुड बी रेज अप टू सिक्सटी टू नाइनटी डिग्री अर्थात अपशन ए होते ये क्वेश्चन दिए हमारे नेक्स्ट टोटी क्वेश्चन शेष हल जदि कोकम भूल है अवश्य हमें कमेंट कर भिडियो की भलो लगले लाइक करबें और चैने और ए रकम भिडियो पे अवश्य चैनल सबसक्राइब कर आर नहीं आसब नेक्स्ट कुरिटी क्वेश्चन तत खेन टाटा